അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറഖാത്തു മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് പീസ് റേഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വ്യാഴം ഹിജ്ര വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് റബിയുൽ അവൽ ഏഴ് പുലരികളിൽ പുതുപ്രതീക്ഷകളുമായി പുലരിവട്ടം ഇന്നത്തെ പുലരിവട്ടത്തിൽ മതം നന്മയാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ പീസ് റേഡിയോ സിഇഒ പ്രൊഫസർ ഹാരിസ് ബിൻ സലീം അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമുല്ല അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ വസുല്ലാഹു അല മുഹമ്മദിൻ വാല അലിഹി വസുഹാബി അജ്മായൻ അമ്മാബാത്ത് അമലു സ്വാലിഹാത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയലുണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്തുന്നതാണ് ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ച എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതിലൊക്കെ നന്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് നല്ലതേ നബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നമുക്ക് നന്മയുണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിനും നന്മ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ഇസ്ലാം സന്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ അതായത് വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുക ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുക അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലെ എന്ത് നന്മയാണ് സമൂഹത്തിനുള്ളത് നന്മയില്ലല്ലോ ഒരു കുടുംബജീവിതം നിരാകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ തലമുറകൾ ഉണ്ടാവാൻ പുതിയ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള സാധ്യതയെ നിരാകരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊരു നല്ല കാര്യമായി മതം നിശ്ചയിക്കുകയും എല്ലാവരും സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദൈവിക മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്മയുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ നന്മ ബോധ്യപ്പെടായ്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മതപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും പറയുന്നത് മതം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാമെന്നാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് വഹിയിലൂടെ കിട്ടിയ അന്യൂന്യമായ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയിലൂടെ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൽ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം അഞ്ച് തൂണുകളിലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു തൂണ് എന്താണ് സക്കാത്താണ് തികച്ചും ഒരു സാമൂഹികമായ സാമ്പത്തിക ക്രമത്വത്തെ ക്രമത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധ കർമ്മമാണ് സക്കാത്ത് ഏതൊരു പ്രദേശത്തും രാജ്യത്തുമുള്ള ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട സമ്പന്നന്മാർ അതൊരൗദാര്യമായിട്ടല്ല അവകാശമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും ഒരിക്കൽ മുസ്ലിമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിർബന്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് പറ്റും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഏതൊരു കർമ്മങ്ങളിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രവാചക മാതൃകയിൽ ഒരു സുന്നത്തിൽ പോലും നമ്മൾക്കതിൽ നന്മയുണ്ട് ചേലാക്രമം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാലും നമ്മൾ നഖം മുറിക്കുന്നതായിരുന്നാലും പല്ല് തേക്കുന്നതായിരുന്നാലും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ക്രമം പോലും ഒരു നന്മ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഒരു ഇസ്ലാമിക കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് തനിക്കും സമൂഹത്തിനും എല്ലാം ഒരു നന്മയാണ് വരുത്തുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരോടൊരു നന്മയാണ് വരുത്തുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് അതിലൊന്നും മനുഷ്യന് നന്മയില്ല അത് മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും 
അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് പ്രയാസം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കും നിങ്ങൾ നബി സല്ലാ വസ്ലമിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ ആഘോഷ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തു നന്മയാണുള്ളത് എന്തു നന്മയാണുള്ളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും ബഹളമയമാകണ് വൈക്കൂട് ശബ്ദം നിറയാണ് എത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ശബ്ദ മലിനീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുപരി റോഡുകളും കാര്യങ്ങളും ബ്ലോക്കാവുന്നു എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ദീനി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മദ്രസകളിൽ മാസങ്ങളോളമാണ് റിഹേഴ്സലുകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആഘോഷമാകെ രണ്ടുള്ളൂ അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാഘോഷ കർമ്മമേ ഉള്ളൂ നന്മ അതാണ് ദീനിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ അടിത്തറകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ശരിയായ ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രമാണബദ്ധമായി യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പരിവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മത ജീവിതവും സ്വതക്കയാവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ധർമ്മമാവാൻ നമുക്ക് സ്വയം പ്രയോജനപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാക്കി തീർക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പീസ് റേഡിയോ പുലരിവട്ടം ഇവിടെ സമാപിച്ചു